ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് മസാല ചപ്പാത്തിയാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഞാൻ ആദ്യം മസാല തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചതാണ് ബീട്രൂട്ടും ക്യാരറ്റും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ബീൻസും ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചതും എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് മസാല തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം ഒരു പാൻ വെച്ച് പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക ഞാനിപ്പം മസാല തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് പച്ചക്കറി വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ വെച്ചൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ശേഷം നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നല്ല എരിവ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് കൂടുതൽ പച്ചമുളക് ചേർത്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ബീൻസ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള പച്ചക്കറി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ക്യാരറ്റും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ബീട്രൂട്ടും എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അതിൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണേ പച്ചക്കറി ഞാൻ ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് വഴണ്ടി വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാട്ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മഞ്ഞളുടെ ഒരു പച്ച സ്മെല് വന്നത് വരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു കാട്ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം മൂടി വെച്ച് കുറച്ച് സമയം വേവിച്ചെടുക്കുക ഞാൻ ചപ്പാത്തി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കപ്പ് ആട്ടപ്പൊടിയാണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കണം നിങ്ങൾ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുറേ വെള്ളം ആദ്യം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് കുറച്ച് കുറച്ചായി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ചപ്പാത്തി പരത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട് തടി കുറച്ച് ചപ്പാത്തി പരത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഞാൻ തടി കുറച്ചാണ് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓരോ ചപ്പാത്തിയും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് ഇതിലേക്ക് മസാല വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ചപ്പാത്തിക്ക് കറക്റ്റ് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇതിലേക്ക് മസാല വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനിതിൻ്റെ സൈഡ്സൊക്കെ ഒന്ന് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ മുറിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ചപ്പാത്തിയുടെ മുകളിലായി മസാല വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലായി വേറൊരു ചപ്പാത്തി കൂടി വെച്ച് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ചപ്പാത്തി കോൽ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം സൈഡ്സൊക്കെ കത്തി വെച്ച് മുറിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡ്സും മുറിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇതെല്ലാം വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം സൈഡ്സൊക്കെ ഒന്ന് മുറിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഇനി ചപ്പാത്തി ചുട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനൊരു പാൻ വെച്ച് പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ശേഷം പരത്തി വെച്ച് ചപ്പാത്തി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ചുട്ടെടുക്കുക ഞാൻ ചപ്പാത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞു വന്നതിന് ശേഷം മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായി ഞാൻ കുറച്ച് നെയ് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നെയ് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ചപ്പാത്തി പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ തടി കുറച്ച് പരത്തിയെടുക്കുക ഇത് രണ്ട് ചപ്പാത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ തടി കൂടിയ ചപ്പാത്തി ആകുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കഴിക്കാൻ തടി കുറച്ച് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഞാൻ ചപ്പാത്തി മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചപ്പാത്തിയുടെ ഒരു സൈഡ് മുഴുകിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മറ്റേ സൈഡ് കൂടി ഒന്ന് മുരിഞ്ഞു വരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മസാല പച്ചക്കറി ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ വെച്ചൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സൊക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ
അങ്ങനെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മസാല ചപ്പാത്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി വെക്കുക